قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله الطاهرين واصحابه المطاهرين وابنه الغوث العازم الجيلان محي الدين واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين لا يقصد احترام علماء اهل السنه قابل قدر سامعين حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں دروس شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا علی بارک وسلم صلاحت وسلام علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع حصول نجات کے لیے اور دروس شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا علی بارک وسلم صلاحت وسلام علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یہ نورانی جلسہ جس کی نسبت حضرت سلطان الشہدا نواشہ رسول جگر گوش بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں رب العزت اپنے محبوب کے نوازوں کے صدقہ میں ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے آج کا یہ نورانی جلسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ طیبہ سے مکت المکرمہ روانگی 
یزید کی طرف سے بیت کا مطالبہ امام حسین کے چچہرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفا روانگی شہادت آپ ان ساری باتوں کو ملاحظہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے پھر بیان کا آغاز ہو محبت سے درو شریف سنا دیں اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والا علی بارک وسلم سلاتوں سلام علیہ کیا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کا سانی کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا سانی میرے مصطفیٰ کا سانی کوئی دوسرا نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینا نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینا نہیں ہے جو رضا مستفا پر دل و جا لٹا چکا ہو یا رسول اللہ جو رضا مستفا پر دل جا لٹا چکا ہو اسے موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسے موت زندگی سے اسے موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینا نہیں ہے رہ بندگی ہوتا پہ غرور کرنے والوں رہ بندگی ہوتا پہ غرور کرنے والوں رہ بندگی ہوتا مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے نامدینے سے گزرے نامدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے میرے مستفا کا سانی کوئی دوسرا نہیں ہے اور میرے شیر ان کی مداد میری شاعری عبادات یا نبی شاعری بادا 
मुझे बे नवाना समझो मुझे बे नवाना समझो मेरे पास क्या नहीं है मुझे बे नवाना समझो किसी अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है उसे मौत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है यहाँ भी मुझे मांगना है जो कुछ मैं तुम्हें से मांग लूंगा मुझे मांगना है जो कुछ मैं तुम्हें से मांग लूंगा मुझे दूसरों से कोई आसरा नहीं है मुझे दूसरों से कोई आसरा नहीं है मेरे मोस्तफा का सानी मेरे मोस्तफा का सानी कोई दूसरा नहीं है लमिया नजीर काफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना दूसरी अल्लाह मसल्ला सैयद ना मौलाना मोहम्मद इन मादन जूदल करम वाला अलियो भारी को सलीम सलातों सलाम लड़े किया रसूल अल्लाह सल्लाह तलाम कतले हुसैन असल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद हजरात रब तला ने कुरान अजीब में इर्शाद फरमाया या अजहल लजीना मनुस्तरीन बिस्तब्र वसलात ये ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद मांगो ये रब का कुरान अजीम में बयान है इस आयत करीमा की तफसीर और इस आयत करीमा पर अमल करते हुए आप देखें और तारीख आलम को झिझोड़ करके जायजा ले हकीकत का तो हजरत इमाम हुसैन रबी अल्लाह तलाों की मुकदस जात इस तौर पर नजर आती है कि इस तयन बिस कब्र व सलाद नमाज से मदद मांगो और सब्र से मदद मांगो नमाज और सब्र दोनों पर अमल करके इमाम हुसैन ने कौम को एक पैगाम दिया और इस तौर से नाना के उम्मतियों के जहन व फिक्र को साफ किया कि डॉक्टर अकबाल को बोलना पड़ा इस्लाम के दामन में इसके सेवा क्या है एक जरबे यदुल्ला ही एक सजदे शब्बीरी वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तला सुल्तान शहदा हैं पहले शहीद के ताल्लुक से आप चंद बातें अपने जहन व फिक्र में रख लें ताकि आपको हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तला की मुकदस जात को समझने में और आपकी शहादत पर हकीकत की नजर डालने में और फिक्र करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े शहीद अल्लाह हुक पर उसका बड़ा अजीम मरतबा होता है बड़ा मकाम होता है शहीद के ताल्लुक से यह है कि जब शहीद को जन्नत में रब ताला दाखिल फरमाएगा तो रब का हुक्म होगा कि मेरे शहीद बंदे जन्नत में तेरे हर ख्वाहिश की चीजें मौजूद हैं बंदा करेगा हाँ मेरे परवरदिगार जन्नत में मेरे हर ख्वाहिश की चीजें मौजूद हैं रब का हुक्म होगा कि तुझे जन्नत में बड़ा लुत्फ आता है शहीद अर्ज करेगा मेरे मौला जन्नत का लुत्फ बेमिसाल तो है ही लेकिन इलाहल आलबीन मुझे जो लुत्फ आता था दुनिया में कि जब मैं तेरी राह में जंग करता था और तेरी राह में जंग करते हुए जब दुश्मन की तलवार तेरे नाम पर मेरी गर्दन पर चली थी तो उस वक्त तेरे जलवे के नजारे में जो लुत्फ मुझे मिला परवरदिगार आलम वो जन्नत में नहीं है अल्लाह अकबर शहीद को शहादत के वक्त जो लुत्फ हासिल होता है वो लुत्फ उसको जन्नत में एहसास नहीं होगा 
اللہ اکبر شہید کا معاملہ یہ ہوگا کہ شہید کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہنے کی ممانعت کر دی ہے روک دیا رب تعالیٰ نے کہ میرے شہید بندے کو مردہ نہ کہو شہید مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کہنے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن نے شہید کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ میرے شہید بندے کو مردہ گمان بھی نہ کرو شہادت کی کئی قسمیں ہیں ایک شہید حدیث شریف کی روشنی میں وہ بھی ہے کہ دیوار سے دب کر کے مر جائے شہید ہے پانی میں ڈوب کر کے مر جائے شہید ہے جل کر کے مر جائے شہید ہے اپنے وطن کی حفاظت کے تعلق سے اپنی جان دے دے شہید ہے اپنے مال و جائیداد کی حفاظت کے تعلق سے شہید ہو جائے شہید ہے بخار کی شدت میں انتقال کر جائے شہید ہے عورت بچے کی پیدائش کے معاملے میں انتقال کر جائے شہید ہے اس طرح کی شہادتوں کا پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کے ثواب کا معاملہ رکھا ہے آؤ ذرا دیکھو پیارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کتنا پاک مذہب ہے اور مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا شہادت کا درجہ ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم دشمن کے سامنے مذہب اسلام کے تعلق سے اپنی گردن کٹا دیں کیا اسلام میں ہمیں شہادت اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب ہماری گردن پر دشمن کی تلوار چل جائے ہمارے سینے پر دشمن کی گولی لگ جائے اسلام مخالف ہمیں مار ڈالے تب ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا پیارے یہ تو ہے ہی کہ اس وقت بھی آپ کا شہادت کا درجہ ملے لے گا لیکن آؤ ذرا دیکھو آپ کو شہید کا ثواب اور درجہ کتنی آسانی کے ساتھ مذہب اسلام نے دے دیا ہے نبی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اردو کر کے سو جائے اور اسی اردو سے سو سو رات میں انتقال کر جائے تو وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے کتنی آسانی سے آپ کو شہادت کا ثواب مل گیا کیا آپ اردو کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نبی فرماتے ہیں کہ اردو کے ساتھ اگر سو گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا اسی رات تو وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اس کو شہادت کا ثواب ملے گا کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو شہادت کا ثواب مل رہا ہے ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم کتنی بار دن میں تو روز شریف پڑھنا چاہیے ہر دن تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر دن سرکار پر سو مرتبہ تو روز شریف بھیج لینا چاہیے اس لیے کہ جو سو مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے نبی کون پر سو مرتبہ درود شریف پڑھا کرو تو تمہیں شہادت کی موت ملے گی اردو کر کے سویا کرو اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ آپ کو ملے گا یہ بھی شہادت کا ثواب ہے آؤ آپ ذرا دیکھو مگر ایک شہید وہ بھی ہیں کہ میدان میں جاتے ہیں اسلام کے مخالفین کے سامنے ان کی جنگ ہوتی ہے تلواریں چلتی ہیں ان گولیاں لگتی ہیں مذہب اسلام کے قانون کے نشو اشاعت کے لیے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں ایک شہید وہ بھی ہیں ان کا درجہ بڑا عظیم و شان ہے بڑا افضل و اعلیٰ ہے ایسے شہیدوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ اسی اپنے خون اور کپڑے کی حالت میں قبر میں رکھ دیے جائیں گے اسی طرح سے دفن کر دیے جائیں گے شہید کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا شہید کو حسن نہیں دیا جائے گا بڑا عظیم و شان مرتبہ شہید کا ہوتا ہے آپ ذرا غور فرمائیے شہید ہو گیا اس کی گردن کٹ گئی ہے سینا چھلی ہو گیا لیکن اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اور زبان سے کہنے کی تو بات الگ ہے پیارے ذہن و فکر پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی ہے تم اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اے میرے پروردگار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شہید ہو رہا ہے گردن کٹ رہی ہے مردہ نہ کہا جائے اس کا جسم طرف کا ٹھنڈا ہو رہا ہے مردہ نہ کہا جائے اس کے ہاتھ و پیر کٹ رہے ہیں مردہ نہ کہا جائے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں مردہ نہ کہا جائے اس کو آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے مردہ نہ کہا جائے اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جا رہا ہے مردہ نہ کہا جائے اس کے جسم کی ہڈیاں ہڈیاں توڑ دی جا رہی ہیں مردہ نہ کہا جائے نہیں نہیں اس پر مردہ کہنے کی بات تو الگ ہے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو قرآن نے پابندی لگا دی میں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہید پر پابندی قرآن کی طرف سے لگی ہوئی ہے مردہ گمان نہ کرو تو کیا نبی کو مردہ گمان کیا جا سکتا ہے کیا نبی کونین کو مردہ کہا جا سکتا ہے کیا نبی کے تعلق سے مردہ ہونے کے لیے سوچا جا سکتا ہے میں نجد کی بدماش اولادوں سے جو ذہن و فکر رکھ رہے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شہید کی زندگی پر مردگی کے احساس کی پابندی لگا رہا ہے اور تم نے نبی کو مردہ کیسے قرار دے دیا ہے نبی کو مردہ کیسے کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عظیم درجہ نبیوں رسولوں کا ہے رسولوں اور نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہے جب 
اور شہید پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کولین کے تعلق سے کتنی پابادی ہوگی جب شہید کے تعلق سے اس طرح سوچو چکر پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کے تعلق سے کتنی پابندی ہوگی ہاں سن اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے شہید کا معاملہ اللہ اکبر شہید بندوں کی عظمتوں کا وقار شریعت اسلامیہ میں دیکھو شہید کے قبر سے خوشبو آتی رہتی ہے شہید چند منٹوں میں وہ عظیم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے تاریخ کا ورق سامنے رکھ کر کے آپ کے ذہن و فکر کو شہداء کربلا کی عظمتوں کی طرف موڑ دینا چاہتا ہوں مجھے ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی بٹوارے سے پہلے اس ملک میں ایک عظیم حادثہ پیش آیا تھا سن انیس سو بتیس میں جب یہ ملک بٹا نہیں تھا اب تو ملک کے بٹوارے کا حال یہ ہو گیا کہ اتنا بڑا ہمارا ملک تھا کہ تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک مگر اسی ملک سے پاکستان نے جنم لیا بنگلہ دیش نے جنم لیا لنکا نے جنم لیا رنگون نے جنم لیا برما نے جنم لیا ایسے ایسے ملک اسی ملک کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں پھر بھی ہندوستان کا حال تو یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا الحمد للہ آج بھی ہم اپنے وطن کی عظمتوں پر اپنے بزرگوں کے وقار سے فخر کرتے رہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا یہی وہ ہندوستان ہے کہ سن انیس سو بتیس میں کراچی کی سرزمین پر عدالت میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا ایک منحوس آدمی نے نبی کونین کی شان میں توہین کر دیا تھا اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کراچی کی عدالت میں قائم کر دیا گیا مقدمے کی تاریخیں پڑتی رہیں جب فیصلے کی تاریخ آئی تو کراچی کی سرزمین دین پر فیصلے کی تاریخ کے روز مسلمانوں کے قدم کراچی کے کچہری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک نوجوان تھا جس نوجوان کا نام عبد القیوم تھا غریب نوجوان تھا ایک ماں اس کے پاس تھی ٹوٹا ہوا مکان تھا وہ اکا چلایا کرتا تھا اور اسی اکے کی اجرت سے وہ اپنا اور اپنے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا آج جب وہ اکا لے کر کے سواریوں کو بیٹھانے لگا تو دیکھتا ہے کہ بڑی بھیڑ ہے عبد القیوم نے پوچھ لیا اے لوگو یہ بتاؤ آج کچہری کی جانب سویرے سویرے میرے اتنی بھیڑ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے کسی نے کہا تجھے نہیں معلوم ہے کہ توہین رسالت کے سلسلے میں جس شخص پر مقدمہ چل رہا تھا آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے سارے لوگ وہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اتنا سننا تھا نوجوان کا کلے جا تڑپ جاتا ہے اس نے کہا کہ کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کسی پر مقدمہ قائم ہوا ہے بیٹھنے والے نے کہا تجھے نہیں پتا ہے کہ کتنے بار مقدمے کی تاریخیں پڑی ہیں کتنے بار کراچی کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو نہیں جانتا ہے اس نوجوان نے کہا اے جانے والو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ توحید رسالت پر مقدمہ قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ توحید رسالت کرنے والے کی گردن مار دی جاتی ہے توحید رسالت کرنے والے کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے یہ دور صحابہ سے چالا آ رہا ہے معاملہ کسی نے کہا نوجوان اتنے لچھی دار تقریریں مت کر اک کا آگے بڑھا وہ نوجوان اک کا آگے بڑھاتا رہا کچہری کے سامنے پہنچنے کے بعد اس نے سب کو اتارا پیسے لیا اور لینے کے بعد تھوڑی دیر تک سوچتا رہا سوچنے کے بعد واپس ہوا اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اکے کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا ماں کو سلام کیا ماں کا آخری بار چہرہ دیکھا بوڑھی ماں نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کا روح کچھ اور دکھائی دے رہا ہے عبد القیوم سلام عرض کر کے ماں کی طرف سے اپنے روح کو پھیرتے ہوئے اسی کچہری کا راستہ لے لیا عبد القیوم اپنے بغل میں ایک چھڑا لیے ہوئے ہے اور کچہری میں انگر گھسنے کے بعد دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے وکلا کھڑے ہوئے ہیں ایک انگریز ان صاف کرنے والا کچھ فائلیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے دونوں طرف سے لوگ کٹ گھرے میں موجود ہیں عبد القیوم نے کسی کو اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ بتائیے اس میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہیں یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کون ہے اور جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں عبد القیوم پوچھتا ہے بتانے والے نے کہا نوجوان جہاں کھڑے ہو تم ہم سب مدعی ہیں اور وہ جو سامنے دیکھ رہے ہو بائیں طرف کٹ گھرے میں وہ مدعا علیہ ہیں عبد القیوم نے پوچھ لیا کہ آپ نشاندہی 
کر سکتے ہیں اس میں وہ کون ہے جس نے نبی کون ان کی توہین کی ہے اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہاں وہ دیکھو جس کی توڑ نکلی ہوئی ہے اور جو اس لباس میں ہے وہی ہے جس نے سرکار کی توہین کی ہے وہ کٹگرے میں کھڑا ہوا ہے عبد القیوم پلٹ کر کے نکلا تیزی سے اور اپنے بغل سے چھرے کو نکال کر مارا اس کے پیٹ میں اس کی آنکھ باہر گر گئی شور ہوا عدالت پر فائلیں رکھ دی جاتی ہیں عبد القیوم نے ہاتھ اٹھا دیا مجھے گرفتار کرو میں نے اس کو قتل کیا ہے تو ہی رسالت کی بنیاد پر عبد القیوم نے کراچی کی عدالت میں قتل کر دیا ہے اور کٹ گھرے میں مارا ہے عبد القیوم جیل کے اندر ہے مقدمہ شروع ہوا چونکہ عبد القیوم نے اقبال جرم کر لیا تھا بڑے بڑے بیرسٹروں نے کہا بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو ہم تمہاری ضمانت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو عبد القیوم نے کہا ہے بیرسٹرو میں نے کراچی کی عدالت سے ضمانت کی بنیاد پر اس کو نہیں قتل کیا ہے مجھے تو قیامت کے میدان میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے میں نے اپنے آقا کی شفاعت کے لیے اس کو قتل کیا ہے اس لیے مرد مومن اپنے بیان میں لطک نہیں پیدا کر سکتا ہے آئینے چما مرد حق کو یہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی عبد القیوم کے دامن میں بظاہر سجدوں کی دولت نہیں ہے اور افعال خیر کی کثرت کی دولت نہیں ہے لیکن عشق رسالت کا چراغ عبد القیوم نے چند منٹوں میں اپنے سیرے میں جو جلایا ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکت صحیح فرما رہے ہیں کہ عشق تیرے صدقے اور جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اکبر یہی عشق رسول ہے جس عشق رسول کی چنگاری گناہوں کا جلا کر کے سکنڈوں میں خاک استر کر دیتی ہے اور یہی وہ عشق رسول کی چنگاری ہے بلا دخ دگا حساب و کتاب جنت کے دروازے پر اس کے لیے حاضری کا ای کی اجازت مل جاتی ہے اللہ اکبر آؤ ذرا دیکھو شہید کی بات چل رہی تھی وہی عبد القیوم ہے جب عبد القیوم کو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو عورتیں اپنے آنچلوں کے اندر سے ہاتھوں کے دعا کے لیے اٹھا دیتی ہیں وہی عبد القیوم ہے جب عبد القیوم کا جنازہ جاتا ہے تو پھولوں کی بارش ہو رہی ہے وہی عبد القیوم جب کراچی کی سرزمین پر قبرستان میں دفن کیا گیا تو پچیس لاکھ مسلمانوں نے اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کی تھی آج کے رسول کا جنازہ جا رہا ہے یہ وہی عبد القیوم ہے جس عبد القیوم کا حال تھا کہ یکا چلا رہا تھا مگر اس کے رسول کی بنیاد پر آج مسلمانوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا ہے عبد القیوم مسلمان مومنین عبد القیوم کی مفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور عبد القیوم کے شہادت کے توسل سے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہے ہیں یہ عشق رسول ہے اور یہ عشق رسول کا کارنامہ ہے ملازہ فرما کے نبی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کا حال تو یہ ہے کہ امام حسین تو سلطان الشہدا ہیں امام حسین تو شہیدوں کے امام ہیں امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں امام حسین تو شہیدوں کے سرخیل ہیں امام حسین کا رتبہ کیا ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا آؤ دیکھو حضرت امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں آپ وہی پر ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال ہوا وسال کے بعد جب آمریت کا ماحول سنبھالتے ہوئے یزید نے دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی جڑ حکومت کی مضبوط کرنا چاہی تو اس کے سامنے یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے حسین ابن علی اور عبد اللہ ابن زبیر اور حضرت عبد اللہ ابن عباس اور حضرت عبد اللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ان لوگوں سے بیت لی جائے اس لیے کہ اس دور میں یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں اس دور میں مسلمانان عالم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اثر حسین ابن علی کا ہے اس لیے ان سے سب سے پہلے مطالبہ کیا جائے اگر یزید کی حکومت کی جڑ کو مضبوط امام حسین نے کر دی تو پھر کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ نماز رسول کی بات کا انکار کر سکے ان ساری وجوہات کے تحت یزید نے اپنا قاصد خط لکھ کر کے مدینہ کے گورنر کے پاس بھیج دیا اس وقت مدینہ شریف کے گورنر ولید تھے ولید کے پاس جب یزید کا 
تاثیر خط لے کر کے آیا اور اس خط کو ولید نے پڑھا اس میں لکھا تھا حسین ابن علی اور عبد اللہ ابن زبیر اور عبد اللہ ابن عمر عبد اللہ ابن عباس ان سب سے میری بیت لو اگر بیت سے انکار کریں تو تمہیں پورا پورا حق دیا جاتا ہے تشدد کرو ان پر سختی کرو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا یہ لوگ رہ گئے تھے اب جب قاصد گورنر کے پاس حاضر ہوا خط گورنر نے پڑھا پڑھنے کے بعد اس نے غور و فکر کیا تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا چونکہ مدینہ شریف کا گورنر ولید محب اہل بیت تھا امامین کریمین کا احترام کرتا تھا سادات کرام کی قدر اس کے نگاہوں میں تھی اس نے حضرت امام حسین کو شام کے وقت دار العمارت میں بلایا حضرت امام علی مقام تشریف لائے آپ نے بتایا کہ حضرت امیر مابیا کا انتقال ہو گیا ہے حضرت امام علی مقام نے استرجا کیا یعنی انا للہ اور انا الہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد پھر گورنر مدینہ نے یزید کا خط پیش کر دیا حسین ابن علی یہ دیکھو اس نے اپنی بیت کا مطالبہ کیا ہے اور اس طرح کا مضمون ہے حضرت امام علی مقام دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ نے خط دے دیا ارشاد فرمایا اس کا جوان میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دوں اور یزید کی حکومت کو میں مضبوط کروں ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ تاریخ نماز ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو خود حق کے ارادیت حاصل نہیں ہے بلکہ یہ عامت المسلمین کا معاملہ ہے عامت المسلمین جس کو چاہیں گے اس کو مقرر کریں گے یہ تو یزید غاصب ہے یہ تو غصب کرتا ہے یہ چھینتا ہے اس لیے غاصب کو میں یہ قطع نہیں برداشت کروں گا کہ وہ مسلمانوں پر زبردستی امیر بنے حضرت امام حسین ان ساری باتوں کو کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں اب جب حضرت امام حسین کہہ کر کے چلنے لگے تو ولید کے دربار میں یعنی گورنر ہاؤس میں مروان بیٹھا ہوا تھا باقی تھا مروان اس نے ولید کو اشارہ کیا کہ جب ختم یہ لکھا ہوا ہے یزید کی طرف سے کہ تم تشدد کر سکتے ہو تو اس سے بہترین موقع تمہارے لیے حسین ابن علی کے لیے نہیں آئے گا وہ چلے جا رہے ہیں اور نکل گئے تو پھر وہ قابو میں تم نہیں ان کو کر سکتے ہو اتنا جیسے مروان نے کہا امام علی مقام پلٹ پڑے آپ نے اس کی بات سن لی اور سنتے ہوئے آپ نے ڈاٹا اور اپنی تلوار میں آن سے نکالی ولید کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ معاف فرمائیے اس نے ولید نے ڈاٹا مروان کو اور برا بھلا کہا حضرت امام علی مقام اپنے گھر تشریف لے آئے تھوڑی دیر تک غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اب ہمارے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں اب مدینہ شریف میں ہمارے لیے رہنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف میں قیام کرنے کی بنیاد پر خون بہ جائیں اس لیے کہ ملکی اور سیاسی حالات بدل چکے ہیں امیر ماگیا کا بیٹا یزید زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے اور امریت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے وہ تاریخ نماز ہے فاسق و فاجر ہے مسلمانوں کا حق چھینتا ہے اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یزید سے بیعت کروں اور یزید کو امیر تسلیم کر لوں اور اس کی حکومت کو حکومت اسلامیہ قرار دوں یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آج ہی رات مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکت المکرمہ چلا جائے اتنا کہنا تھا کہ گھر کے افراد کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں عورتیں رونے لگتی ہیں بچے رونے لگتے ہیں یہ کیا پلان بن رہا ہے مان لو میرا کہنا میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کے اس شہر میں خون بہے نانا کے اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں بے حرمتی ہوں حسین یہ برداشت نہیں کر پائے گا مدینہ شریف چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی وہ زمین ہے اللہ ہوا پر کہ جس زمین پر آدمی مدینہ شریف کے چلا گیا تو جانے کی طبیعت کہاں مرد مومن کی چاہتی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے اور غریب و فقیرا کو ٹھہرانے والے غریب و فقیرا کو ٹھہرانے والے وہ مدینہ طیبہ ہے مدینہ چھوڑنے کی طبیعت کہاں چاہ رہی ہے مرد مومن مر جانا گوارا کرتا ہے مدینہ شریف نہ چھوٹے روز رسول نگاہوں سے دور نہ ہو امام علی مقام فرماتے ہیں اے گھر والو یہ سب ساری باتیں تو ہیں کہ نانا کا شہر چھوڑنا بڑا دشوار ہے مگر یہ بھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں نانا کے شہر میں بے حرمتی نہ ہونے پائے حسین کی بنیاد پر خون نہ بہنے پائے حسین بے حرمتی کے لیے نہیں ہے نانا کے شہر اور دین کے وقار کے لیے حسین ہے نانا کے آبرو کی حفاظت کے لیے حسین ہے حسین کی عزت پر حرف نہ آنے پائے نانا کے دین پر داغ نہ لگنے پائے یہ لوگوں تیار ہو جاؤ حضرت امام علی مقام 
और तैयारी का हुक्म दे करके घर वालों को वापस आ जाते हैं सोचते हैं थोड़ी देर तक और उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम जन्नतुल बकी शरीफ में अपने मां के मजार अकदस पर जाते हैं जाने के बाद अपने मां के मजार पर सलाम अर्ज कर, करते हैं और सलाम अर्ज करने के बाद कबर शरीफ से चिमट जाते हैं आज तो हाल ये है मुसलमानों कि मदीना शरीफ के कब्रस्तान जन्नतुल बकी में आप दाखिल हो अगर आप ये चाहो कि मुझे मालूम हो जाए कि बिनते रसुल्ला खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की कब्र अनवर कौन है वो बताने वाले सिर्फ इशारे से इतना बता सकते हैं यही जो खालसा जमीन पड़ी हुई है यही जो रेत की शक्ल में जमीन है यही फातमत जहरा की कब्र अनवर है कब्र का निशान मिटा दिया मिटाने वालों ने गुम्बद को तोड़ दिया तोड़ने वालों ने हजरते इमाम हुसैन अपने माँ की कब्र अनवर से लिपटे हुए हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं ए माँ हुसैन अब मदीना तैयबा छोड़ रहा है मैं सलाम अर्ज करने के लिए आया हूँ अम्मी जान आप गरीबों को खिला देती थी खुद भूखी रह जाती थी ए मेरी माँ आपके दरवाजा से कोई वापस नहीं जाता था ए माँ आपने अपनी गोद में मुझे लिया है आपने अपना दूध में जो पिलाया है अम्मी जान नाना के शरीय की हिफाजत के लिए हुसैन अपने वादा को पूरा करने के लिए जा रहा है इमाम आली मकाम अपने माँ की कबर से लिपट लिपट करके रो रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं सलाम अर्ज कर रहे हैं आदरते खातून जन्नत की कबर अनवर को लर्जा होता है आवाज आती है मेरे बेटे जाओ अपने नाना के दिन की हिफाजत के लिए जाओ हुसैन सब्र करो अल्लाह तला तुम्हें सब्र अता फरमाए हुसैन तुम्हारे सलाम को कबूल करती हूँ ए हुसैन उस मंजर को तुम याद रखना और सब्र शुक्र से काम लेना जब तुम्हारे सामने हुसैन तुम्हारा जवान बेटा शहीद किया जाएगा हुसैन तुम्हारी गोद में तुम्हारा छह माह का अली असर शहीद किया जाएगा ए हुसैन उस वक्त तुम्हारी माँ भी वहां होंगी ए बेटा इजाजत नहीं है वरना फातमा कबर से निकल करके तुम्हें आज ही शहादत का जवाब पहना देती ए बेटा अगर कबर से मैं निकल आती हूँ तो नजाम दुनिया पर हम बरहम हो जाएगा कयामत आने से पहले कयामत कायम हो जाएगी ए हुसैन तुम्हारी फरिया आपको सुन रही हो ए हुसैन तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है हुसैन तुम्हारी माँ तुमसे दूर नहीं है हुसैन तुम्हारे माँ की मदद तुम्हारे लिए हर आन रहेगी ए हुसैन हुसैन की माँ तुमसे कह रही है तुम्हारी मदद है हुसैन तुम्हारे बाप की भी तुम्हारे लिए मदद है ए हुसैन तुम्हारे नाना तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं हुसैन घबराओ नहीं तुम्हें शहादत का जो आप पहन करके नाना के उम्मतियों को दिन की हिफाजत के लिए वो दर से हयात दे देना है कि हर हर मोड़ पर नाना का उम्मति अपनी जान को दे देना गवारा करेगा मगर मजहब इस्लाम की आन पर आंच नहीं आने देगा हुसैन तुम्हें ये मिसाल बन जानी है हुसैन तुम्हें ये तहरीक पेश कर देनी है जाओ मेरे लाल माँ के कब्र अनवर से सिसकती हुई रुधी आवाज लेकर के माम वाली मकाम कदम आगे बढ़ाते हैं और कदम जब आगे बढ़ाए तो भाई की खबर मिल जाती है इमाम हसन के कब्र अनवर पर खड़े होकर के सलाम अर्ज करते हैं ए भाई ये आपका वही भाई हुसैन है जो आपके साथ हर मोड़ पर रहा करता था भाई से सलाम अर्ज करने के बाद मामू की खबर पर आए हैं हजरत इब्राहिम की खबरें अनवर है लिपट जाते हैं ए मामू आप वही तो हैं कि जब एक मरतबा मैं और आप अल्लाह के हबीब के गोद में थे तो नाना जान ने आपको रख के हवाला कर दिया था और आपके बदले में मुझे रख लिया था ए नाना मेरे मामू नाना से उस वक्त आप मेरे लिए सीधिया बने थे आज मैं आपके लिए सीधिया बनने जा रहा हूँ आज वही तकमील में करबरा के मैदान में मुझसे होगी मामू मेरा सलाम ले लो हजरत इमाम अली मकाम अपने मामू के कब्र अनवर पर सलाम अर्ज करके फिर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जन्नतुल बकी शरीफ से निकलने के बाद जब गुम्बद खजरा की छाओ में पहुंचे रसूल कानून के मजार अक्स के पहुंचे सामने नाना जान की कब्र अनवर है नाना के कब्र से नवासा लिपट जाता है वो वक्त कैसा रहा होगा वो मंजर कैसा रहा होगा यही हुसैन है जब नबी की गोद में रहते थे यही हुसैन है आज अपने सीधे से नाना के कब्र अनवर की मट्टी लगाए हुए हैं मुसलमानों पर बांध जाओ इस मंजर का एहसास तो पहले इरफान ही कर सकते हैं अरे इसको बता वो वक्त कैसा होगा और सामने जब मेरे महबूब का रोजा होगा जजब इसको बता वो वक्त वो कैसा होगा और सामने जब मेरे महबूब का रोजा होगा रोजा होगा उनके होते हुए जुलमत का तस्वूर कैसा उनके होते हुए जुलमत का तस्वूर कैसा और कब्र ने मेरे उजाला ही उजाला होगा उजाला होगा अगर तेमा माली 
مقام اپنے نانا کے قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں اے نانا حسین کا سلام لے لو اے نانا حسین کو دیکھ لو اپنی زیارت کرا دو اپنے انداز میں امام علی مقام اپنی فریاد نانا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ آج جو علیہ اللہ کی قبروں پر جانے والوں کو جداتی کہہ رہے ہو اور روک رہے ہو میں یہ بات عرض کرتا ہوں ضرور کی قبریں اب اولیاء کرام کی قبروں پر جایا جائے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ جایا جائے شریعت کے بہرمتی کے ساتھ نہ جایا جائے لیکن قبر پر جانے کی بنیاد پر کسی کو مشرک نہ کہا جائے قبر کا بوسا لے لینے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہہ دیا جائے کیسے تمہاری زبان کھل جاتی ہے آؤ پہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی تاریخ مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہوئے حسین اپنے نانا کی قبر انور پر گئے ہیں کہ نہیں اپنے نانا کے قبر انور پر سلام کیا ہے کہ نہیں نانا کو مردہ سر سمجھ کر کے سلام کر رہے تھے کہ زندہ سمجھ کر سلام کر رہے تھے خدا کی قسم حسین کے نانا کا حال تو یہ ہے کہ میرے سرکار کو وسال فرمائے ہوئے تین دن ہوا تھا تجہیز و تقسیم کا معاملہ طے کیے ہوئے قبر انور میں تین دن ہوا ہے تشریف فرما ہوئے کہ دیہات سے ایک صحابی آئے حضرت علی سے ملاقات ہو جاتی ہے امام حسین کے باپ سے سوال کر بیٹھتے ہیں یہ مولا کائنات میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں آقا کہاں ہیں تب تک حضرت علی کی نگاہیں بھیگ جاتی ہیں رونے لگتے ہیں حضرت علی نے روتے ہوئے اشارہ فرمایا پوچھنے والے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دیکھو جو قبر شریف دکھائی دے رہی ہے یہی تمہارے آقا کی قبر انور ہے آج تین دن ہو گیا میرے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اتنا سننا تھا کسی ہاتھ سے آنے والے صحابی چیخ مار کر روتے ہیں اور سرکار کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور خاک مقدس کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں اے میرے آقا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ولو ظلموں سے تہم جاؤں کا اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا ہے اور تمہاری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آئے تم ان کے لیے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ دو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اے میرے آقا اب ہم کہاں جائیں قرآن تو آپ کے پاس ہمیں آنے کے لیے کہہ رہا ہے رب نے آپ کے پاس ہمیں آنے کے لیے اجازت دے دی ہے اے میرے آقا اب تو ہماری نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے ہو ہم کہاں جائیں اب ہمیں کہاں سے نجات کا پروانہ ملے گا وہ رو رو کر کے عرض کر رہے ہیں تب تک قبر انور سے ندا آتی ہے فلو دیا من قبر ہی لقد غفرا لکا قبر انور سے ندا دی جاتی ہے جا تجھے بخش دیا گیا تجھے مغفرت کا پیغام دے دیا جاتا ہے جب ان کے لیے مغفرت کا پیغام قبر انور سے سنائی دے رہا ہے تو کیا حسین کے لیے نقشہ نہیں پیش ہوا ہے کیا حسین کی شہادت کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے کیا امام حسین نے جب نانا کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے تو نبی کون ان نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے خدا کی قسم نبی سن رہے ہیں ارے نبی تو سارے امتیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں تو نبی نے اپنے قبر پر اپنے نمازے کی فریاد کیوں نہیں سنی ہے حسین کی فریاد کو کیوں نہیں سنا ہے امام حسین کی فریاد بھی سن رہے ہیں امام حسین کے لیے صبر و شکر کی دعا بھی دے رہے ہیں امام حسین کا سلام بھی لے رہے ہیں امام حسین کو کامیابی کی بشارت بھی دے رہے ہیں امام حسین کو شہادت کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں امام حسین کو ان کی قتل گاہ بھی دکھا رہے ہیں امام حسین کو کربلا کا سارا نقشہ دکھا رہے ہیں امام حسین کو سارا منظر دکھا رہے ہیں اس لیے آنا حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب نبی اور فریادیوں کی فریاد کو سنتے ہیں تو یہ تو نمازی کی فریاد ہے فریاد متی جو کرے حال زار نے فریاد متی جو کرے حال زار نے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے امام الانبیاء سامنے تشریف فرما ہیں آقا کریم حضرت امام حسین کے چہرے اقدس پر اپنے دست نبوت کو رکھ کر کے پھیرتے ہیں اور زلفوں میں انگلیاں لگا دیتے ہیں دعا دیتے ہیں رخ سارے حسین کا بوسا لیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کربلا کا سارا نقشہ حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں حسین یہاں تمہارا جوان بیٹا شہید ہوگا حسین یہاں تمہارے خیمے لگائے جائیں گے حسین یہاں ننہا علی اصغر تمہارا شہزادہ شہید کیا جائے 
جائے گا حسین یہ تمہاری قتل گاہ ہے حسین یہ خاک و خون میں تاپنے کی جگہ ہے حسین اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے میرے دین کی حفاظت کے لیے حسین جا رہے ہو میرے دین کے نوکار کے لیے حسین تم جا رہے ہو صبر سے کام لینا حسین تمہارے سامنے فرات کا دریا ہوگا لیکن پانی کا قطرہ نہیں ملے گا حسین تمہیں رب کی طرف سے تو اتنا تصرف حاصل ہے کہ چاہو تو ہزاروں نہرے فرات جاری ہو جائیں لیکن حسین رب کو یہی منظور ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ ملے تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ فرات کی نہر رہر میں لہریں پانی کی اٹھتی رہیں مگر حسین تم کامیاب ہو جاؤ تمہیں عظیم امتحان دینا ہے اس لیے یہ حسین تمہیں صبر اور شکر کی تلقین کی جاتی ہے حسین سنو رب قرآن میں بیان فرماتا ہے ان اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین اس کی تصویر تمہیں کربلا میں بن جانا ہے حسین اس کی مثال بن کر کے پوری دنیا کے سامنے تمہیں بتا دینا ہے کہ صابر کیسے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے اے حسین یہ سارا معاملہ تمہیں پیش کر دینا ہے نانا سے ان ساری باتوں کو لینے کے بعد امام علی مقام کی آنکھ کھلتی ہے اپنے سیدھے کو سرکار کے قبر انور سے ہٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں نبی کونین کے مزار اقدس کے گرد و غبار کو اپنے رخسار پر امام حسین نے پھیرا ہے اور سلام کر کے الٹے قدم جب اپنے نانا جان کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں تو آنکھیں برس رہی ہیں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں مسلمانوں آج ذرا حاجیوں کا انداز دیکھو کہ جب یہ زیارتیں روز رسول اللہ سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے نواسے کا حال کیا رہا, کیا رہا ہوگا جو نانا کی گود میں پلے ہیں پڑھے ہیں پرورش پائے ہیں نانا کے سینے اقدس پر پیار میں بیٹھتے تھے پشتے انور پر سوار ہوتے تھے زلفوں کو پکڑ لیا کرتے تھے پیار کے یہ سارے ماحول حضرت امام حسین کو یاد آ رہے ہیں ان سارے ماحول کو یاد یاد کر کر کے اور حوالہ دے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ سے روتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہے ہیں گھر پر حضرت امام علی مقام آئے دیکھا کہ تیاری کے لیے میں کہہ گیا تھا محلے کی عورتیں جمع ہیں دروازے پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں بات چیت ہونے لگی بہت سارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اے رسول اللہ کے شہزادے آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے یزید کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا آپ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اس کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرے اور یہاں کسی کا خون بہ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا ہوں اس لیے مجھے بہت شاخ مدینہ چھوڑنا مگر کچھ ایسی شریعت شرعی طور پر مجبوریاں ہیں اور محبت کے معاملات میں ایسی دشواریاں ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے جانے کے لیے اب مکمل ارادہ کر چکا ہوں حضرت امام علی مقام گھر کے اندر گئے دیکھا کہ عورتیں جمع ہیں عورتوں کو صبر شکر کی تلقین کی اور سارے لوگوں کا سلام لیا یہ چھوٹا سا قافلہ گھر سے ساز و سامان نکال چکا ہے رات کا تیسرا پہر ہے حضرت امام علی مقام کی ایک بیٹی حضرت سوگرا ہیں وہ بخار کے حالت میں تھی امام علی مقام نے فرمایا نہیں سوگرا کو نہیں لے جایا جائے گا سوگرا کو روک دو اس لیے کہ بخار ہے وہ تاپ جاتی ہیں اب حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں خوفی جان بھی جا رہی ہیں والدہ بھی جا رہی ہیں مجھے کیوں نہیں لے جایا جاتا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں اے سوگرا بیٹی تم ٹھہر جاؤ جب تمہارا بخار ختم ہوگا بہت سارے لوگ آتے جاتے رہیں گے تمہیں میں مکہ بلا لوں گا مدینہ ہی میں رہو بیٹی آپ اپنی شہزادی کو صبر و شکر کی تلقین دیتے ہیں سر پر دستے شکت پھیرتے ہیں بیٹی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے ابا حضور آج تو ہاتھ ایسے آپ پھیر رہے ہیں جیسے جدائی کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے آپ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے اب ملاقات نہیں ہوگی اے اللہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں پروردگار اور دن نہ لانا کہ میں اب اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھوں حضرت سوگرا یہ کہہ کر کے دعا مانگ رہی ہیں رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مسلمانوں ذرا اپنے سینے پر اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جب تمہارا بچہ پیار و محبت میں تمہارے لیے آنسو بہا دے تو تمہارا کلیجہ کیسا پسید جاتا ہے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ نہیں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ نہیں یہ شہزادی ہیں حضرت سوگرا اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں تاپ رہی ہیں بخار کی شدت ہے فوسی کے دامن کو تھام لیتی ہیں امام علی مقام سے حضرت زینب نے کہا بھائی جان سوگرا بے قرار ہے امام علی مقام فرماتے ہیں بہن سوگرا کو بستر پر لٹا دو تسلی دے دو بیٹی ماں جاؤ تم اپنے باپ کا چہرہ دیکھے گی دیکھو گی بیٹی تمہارے باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے بیٹی میں تمہیں بلا لوں گا گھبراؤ نہیں حضرت زینب بھی تسلی دیتی ہیں سوگرا سمجھدار ہو تم سمجھ کو پہنچ گئی ہو مان جاؤ صبر کرو بیٹی تمہیں پھر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تسلی دے دیتی ہیں حضرت سوگرا ٹھہر گئی یہ مختصر قافلہ نکل پڑتا ہے گھر سے اور جب شہر رسول سے نکلتے ہیں یہ سب نگاہیں
پوچھو اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو کہتے ہیں اے لوگ اور اے حاجی تم سب کے سب کعبہ کی زیارت کر رہے ہو مگر کعبہ سے پوچھ لو اے کعبہ تو کس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو کس کا روزہ دیکھنا چاہتا ہے تو آواز آ رہی ہے کہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو کعب کا کعبہ دیکھو اللہ اللہ وہ روزے رسول ہے سب جب تک نگاہیں کام کرتی رہیں روزے رسول کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتی رہے مدینہ طیبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے یہ منزل منزل طے کرتے راستہ چلے جا رہے ہیں مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی ہے کہ نماز رسول امام حسین آ رہے ہیں مکہ میں مکہ میں پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے اور دوسرے لوگ پہنچ چکے تھے ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی بھی آ جائیں گے وہ مدینہ میں نہیں ٹھہریں گے حالات خراب ہو چکے ہیں یزید کا ظلم بڑھنے والا ہے یزید ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچانے کے لیے تلا ہوا ہے اس لیے اب یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین مدینہ طیبہ میں ٹھہر رہے ہیں وہ بھی مکہ میں آ جائیں گے چند روز کے بعد یہ مختصر سا قافلہ مکت المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے مکہ کے لوگ شہزاد رسول کا استقبال کر رہے ہیں اور سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سب کے سب نکل آتے ہیں اور شاندار استقبال ہوتا ہے اپنے نانی کے گھر حضرت خدیجۃ القبرا کے حویلی میں سامان رکھا جاتا ہے نبی کونین کا مقدس مکان ہے لوگ کہہ جاتے ہیں امام علی مقام حرم شریف میں چلے گئے حرم شریف میں لوگوں کا جم گھٹا ہو گیا سارے لوگ آ کر کے زیارت کر رہے ہیں سلام عرض کر رہے ہیں مسلمانوں یہی امام حسین ہیں جو پچیس حج پیدل آئے تھے کرنے کے لیے یہی امام حسین ہیں آج حرم شریف میں امام حسین جلوہ افروز ہیں مکت المکرمہ اور گرد و نواز سے شہدا یعنی اسلام آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں نواز رسول آئے ہوئے ہیں حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں پیر کا بوسا لیا جا رہا ہے اپنے اپنے گھروں پر لے جانے میں سعادت اور بائی سے برکت سمجھ رہے ہیں امام حسین کے گرد ایک عظیم شان بھیڑ لگ جاتی ہے اس تو ہدایت کا کام جاری ہے امام علی مقام کے سامنے سیاسی باتیں بھی آتی ہیں یہ ساری باتیں ہوتی ہواتی رہی کہ مکت المکرمہ میں بھی پیغام پہنچ جاتا ہے عزید کے بیت کے لیے اس وقت مدینہ طیبہ میں سعید بن امر تھا گورنر مدینہ طیبہ کا اس کے پاس قاصر آتا ہے عزید کا اور آنے کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیت لی جائے اور حسین ابن علی کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر اور فلاں فلاں ہیں ان سے بیت لی جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ کوفہ سے مکت المکرمہ میں امام علی مقام کے پاس کوفیوں کے خط بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ خط کیسے تھے کوفہ کے بڑے بڑے سربراہدہ لوگ اور بڑے بڑے رئیس خط لکھ لکھ کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے تھے اور اس کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ نماز رسول ہم سب آپ کے منتظر ہیں ہمیں ایک پاس کو فاضل کے ہاتھ میں آپ نہ کیجیے اگر آج ایک پاس کو فاجر کے ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے تو قیامت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی اس لیے نماز رسول آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کریں گے ہم یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتے ہم یزید کی آمریت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں ہم یزید کو غیر شرعی حکومت اس کی حکومت کو قرار دیتے ہیں ابن رسول اللہ آ جاؤ علی کونین کے شہزاد امان حسین آ جاؤ آ رہے ہیں خطوط ایک سو بیس خط آئے آپ کی بارگاہ میں اور دوسری روایت ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں جواب دو اگر ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کسی کی دعوت آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ مجبور ہو جاتے ہو سوچنے پر کہ اتنی بار یہ مجھے بلا رہا ہے ضرور چلنا چاہیے دل نہ ٹوٹے ڈیڑھ سو خطوط آئے ہیں اتنے قاصد آئے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اور شرعی حاجت لے کر کے آئے ہیں دینی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں یا رسول اللہ کے شہزاد میرے آقا آپ ہمیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہ چھوڑو آپ چلے آؤ حضرت امام علی مقام کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی تھی کہ وہ مکہ سے کوفہ نہ جائیں امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ طلب کیا سبوں نے مشورہ دیا نہیں اس شہزاد رسول ہم آپ کو جانے کے لیے نہیں کہیں گے کوفہ نہ جائیے کوفہ کے لوگوں کے حالات سب کو معلوم ہے وہ کب بدل کب بدل جاتے ہیں اور کیسے کیسے انداز سے بدل جاتے ہیں ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں 
شہزاد رسول کوفیوں کا حال آپ کے باپ کے ساتھ دگا دینا ہوا ہے ہم نہیں کہیں گے آپ کو جانے کے لیے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بتاؤ شریف ہوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جواب کون دے گا حضرت امام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا حضرت مسلم بن عقیل آئے عرض کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے آپ فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوفہ چلے جاؤ کوفہ والوں کے حالات کو دیکھو اور ان کے ماحول کو دیکھنے کے بعد اطلاع دو جس طرح سے حالات ہوں اس پر عمل کیا جائے اگر حالات اچھے ہوں اور کوفہ والے واقعی ہم لوگوں کو چاہتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی کا حکم تھا کیسے انکار کیا جا سکتا میں نے سر تسلیم خم کر دیا میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے جانے کے لیے کب حکم ہے آپ فرماتے جاؤ اتنے وقت ہی تیاری کر لو اور صبح کا سفیدہ پھیلنے سے پہلے پہلے رات کا کچھ حصہ راستے کا کچھ حصہ طے کر لو حضرت مسلم بن عقیل آئے اور اپنے گھر تھوڑا سا سامان انتظام کرتے ہیں چلنے کی تیاری کرتے ہیں اور جب تیاری ہو گئی آئے حضرت امام علی مقام کو سلام کرنے کے لیے تو آپ کے پیچھے پیچھے دونوں آپ کے شہزادے بھی چلے آ رہے ہیں حضرت امام مسلم کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ گھر رہو میں جلد آ جاؤں گا تمہیں دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سفر میں تم چل کر کے کیا کرو گے مگر دونوں بچے رونے لگتے ہیں ابا حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیں ساتھ میں لیے چلیے امی تو نہیں ہے کہ جن کے دامن اور آچل سے مچل مچل کر کے ہم اپنے وقت کو گزارا کرتے آپ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے جا رہے ہو ان دونوں کے شہزادوں سے ان دونوں شہزادوں سے پوچھو ماں کا انتقال ہو گیا ہے باپ کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل ان دونوں شہزادوں کو لیتے جاؤ جب یہ مچل رہے ہیں تمہارا بھی دل بہلے گا تمہیں بھی تسکین حاصل رہے گی لیتے جاؤ دونوں شہزادوں کو چنانچہ حضرت امام حسین کے کہنے پر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے لیا حضرت امام مسلم ام مکت المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں چند منزلیں چلتے ہیں دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو کہیں کوئی درخت نظر آتا ہے ٹھہر جاتے ہیں رات میں کوئی قافلہ ملتا ہے تو تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ آرام کر لیتے ہیں اور صبح سویرے راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ادھر کوفہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ امام علی مقام کے بھائی مسلم بن عقیل آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بہت جوش پیدا ہوا بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے منزل منزل طے کرتے ہوئے حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے کوفیوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ استقبال کیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا شہزادوں کو چوم رہے ہیں امام مسلم کے قدم کا بوسا لے رہے ہیں سرداری کوفہ مختار سقفی کے گھر آپ کو اتارا گیا حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے کوفہ کے لوگ حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے قدم کو دھو کر کے وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں لوگ چھلک رہے ہیں شہزادوں کے قدم کو دھو کر کے پانی پی رہے ہیں نماز رسول آئے ہوئے ہیں شہزادے رسول آئے ہوئے ہیں علی کے شہزادے آئے ہوئے ہیں حسین کے بھائی آئے ہوئے ہیں اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے دیکھا کہ مورخ لکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ محبت کا یہ ماحول ہے مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد محبت کا وہی ماحول بوزو عدالت اور دنیا کی محبت میں کس طرح سے بدل گیا ہے دنیا کس طرح سے مسلط ہوئی ہے ان کے سر پر بھوت بن کر کے اور ان کی آخبت کو تباہ برباد کر دیا ہے کابلا کی سرزمین پر ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت اتنی بن کر کے ان یزیدیوں کے سروں پر سوار ہو رہی ہے حسین للکار رہے ہیں ایک دنیا کی محبت میں فنا ہونے والا رسول کے شہزادوں کا وقار سمجھو رسول کے نماسوں کی عزت سمجھو اسلام کا مزاج سمجھو آپ کو کہہ دینا پڑے گا کربلا کی سرزمین پر دین اور دنیا کا مقابلہ تھا دنیا کا افریت یزیدیوں کے ذہن پر مسلط ہو کر کے ان کے دین کی روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا امام حسین دین کا چراغ لیے ہوئے ان کو اس چراغ کے ماحول میں روشنی عطا فرما رہے تھے راستے پر بلا رہے تھے یہی جنگ تھی کربلا کے میدان میں حضرت امام مسلم کوفہ کی سرزمین پر سردار کوفہ مختار سختی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں تاریخ بتا رہی ہے کہ بارہ ہزار کوفی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں دوسری روایت ہے کہ اٹھارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی تیسری روایت ہے کہ چالیس ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی چالیس ہزار لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر اس لیے ہاتھ رکھا تھا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں ہم آپ کے کہنے پر شریعت اسلامیہ کے وصولوں پر چلیں گے ہم فاسق و فاجر کی اقتدا نہیں کریں گے یہ عہد پیمان کیا تھا جب یہ عزت و وقار دیکھا حضرت امام مسلم نے تو امام حسین کے پاس خط لکھا کہ حضور حالات اچھے ہیں اتنے اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کوفہ تش 
تشریف لے آئے قاصد خط لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے یہ اطلاع یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنا ہے تم لوگوں نے معاملات کیا ہو رہے ہیں ایک یہودی النسل سرجو نام کر کے وزیر تھا جو مشورہ زیادہ دیا کرتا تھا یزید کو وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا امیر المومنین ہاں یہ سنا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اس لیے ضرور ان کی سر کو بھی کی جائے اور ان کو روکا جائے کوفا کے گورنر نے روکا نہیں مسلم بن عقیل کی بیت کو لوگوں کو ان کے پاس جانے سے اس لیے سختی کے ساتھ اسے معذول کیا جائے ورنہ آپ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی دیواریں اکھڑ جائیں گی یزید کو اس طرح سے مشورہ دینے والوں نے دیا یزید نے سب کو بلایا کہا کون ہے جو کوفہ جائے گا گورنر بن کر کے اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بہت ہی نیک طبیعت کے تھے حضرت نعمان بن بشیر اللہ اللہ بڑی نیک طبیعت کے یہ تھے انہوں نے حضرت امام مسلم کو چند خبریں پہنچائیں اس کے بعد خاموش ہو گئے یہ محب اہل بیت تھے حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے محبت کیا کرتے تھے زیادہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کچھ نہیں کی خاموش رہے یزید نے مشورہ کرنے کے بعد کہا اچھا کون جائے گا وہاں کا گورنر بننے کے بعد کئی لوگ تیار ہوئے لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور اس کی بھی نگاہ گئی ابن زیاد کی طرف ابن زیاد شقیع القلب تھا سخت دل تھا اور بہت ہی عجیب خصلت کا انسان تھا بڑی سختی کیا کرتا تھا کسی معاملے میں طے ہوا کہ اسی کو بھیجا جائے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے چنانچے نعمان بن بشیر کی معذولی نامہ لکھا اور اس کو پورا اختیار لکھ کر کے دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کر دیا یہ ظالم کوفہ کی طرف چل پڑا ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکت المکرمہ خط بھیجا تھا اور آپ کو خط ملا امام علی مقام بھی چلنے کے لیے تیاری کر چکے اب کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جلد امام علی مقام بھی آنے والے ہیں ادھر یہ ظالم اپنے چند سواروں کو لے کر کے اور کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ میں آیا تھا اسی راستے سے ابن زیاد آج کوفہ کی سرزمین میں رات کے وقت داخل ہوا جیسے گھوڑ سواروں کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اس لیے کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں کہ ابن رسول اللہ امام حسین شہزاد رسول آ گئے ہیں سارے لوگ استقبال کے لیے دور پڑے لیکن مکمل اس کا جو گائڈ تھا اور راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ کوفہ کے دارول عمارت کی طرف قدم آگے بڑھاتا رہا جب دارول عمارت گورنر ہاؤس کے قریب یہ گئے جب اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے گورنر برکن کے نیا نیا ابن زیاد آیا ہوا ہے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سارے لوگ لوگوں کا دل بیٹھ گیا ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی کہ یہ تو بڑا ظالم و چابر ہے یہ تو بڑا سخت انسان آ گیا ہے اب کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا حضرت نعمان بن بشیر نے سیاسی تقاضے کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی اور خاطر و مدارات کے بعد جب بات چیت ہونے لگی سیاست اور ملکی اعتبار سے یزید کی آمریت کی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنیے میں نے سب سے پہلے مسلم نقیل کو روکا لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں مزید ان پر میں سختی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں علی کے شہزادے ہیں میں ان کا لحاظ کرتا ہوں بن زیاد نے کہا اس طرح کا لحاظ کرنا ہے تو عہدے سے ہٹیے لیجیے آپ کو معذولی نامہ دیا جاتا ہے آپ کو نکال دیا گیا عہدے سے نعمان بن بشیر نے کاغذ کو لیا الحمد للہ دربار سے نکل گئے نعمان بن بشیر بری ہو گئے ابن زیاد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے سویرے سویرے اس نے پورے کوفہ میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی بھی ہم مسلم بن عقیل کے قریب نہ جانے پائے یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر ابن زیاد بن کر میں آ گیا ہوں اب کوئی بھی خبردار اگر گیا تو اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا جائے گا اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی اس کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا حکومت کی طرف سے اس اعلان کا ہونا تھا کوفہ کا نقشہ بدل گیا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے تھے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا کلیجا دھک دھک ہونے لگتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کچھ جانساروں نے سوچا اے علی کے بیٹے مسلم بن عقیل رو کیوں رہے ہو آپ نے فرمایا مجھے اپنے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے تم کوفیوں نے مجھے دھوکا دے دیا میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھ دیا میرے خط پر اعتبار کرتے ہوئے میرے بھائی چل پڑائیں گے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا دھوکا مکمل ہو گیا امام علی مقام کے بھائی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اپنی قیام گاہ پر چلے آئے پھر منادی اعلان کر دیتا ہے کہ خبردار کوئی ان کے قریب نہ جائے کوئی نہیں جاتا ہے جب مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد سلام جب پھیرتے ہیں تو دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے 
मस्जिद के दरवाजे से निकले निकल करके चले आ रहे हैं आप ठहर जाते हैं सारे लोगों के दरवाजे बंद हैं एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था हजरत इमाम मुस्लिम रबी अल्लाह तन हो को उसने देखा आपने पूछ लिया कि माँ साहब के दरवाजे तो बंद हैं तुम्हारा दरवाजा क्यों खुला हुआ है उसने कहा मेरा बेटा हुकूमत का काम करता है देर में आता है इसलिए दरवाजा खुला हुआ है आप कौन हैं आपने जैसे कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ तब तक हजरत मुस्लिम बिन अकील का नाम सुन करके वो बूढ़ी और आज आपको पनाह दे देती है आप ठहर जाते हैं हजरत इमाम मुस्लिम इबादत तो रियाजत रात भर करते रहते हैं इधर हुकूमत के हालात बदल गए अपने अपने सारे आदमियों को लोगों ने खींच लिया और जब पता चल गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील फला के घर में इस तरह से हैं तो सवेरे सवेरे उस घर को घेर लिया जाता है हुकूमत के कारिंदे सिपाही आकर के तलवारें लेकर पहुंच जाते हैं हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा कि इसके घर को तलवार लेकर के घेरे हुए हैं सिर्फ मुझे मारने के लिए तो अल्लाह का शेर दिल बंदा यो ही अपनी जान किसी के हवाले नहीं कर देता है हजरत मुस्लिम बिन अकील अपनी तलवार लेकर के बाहर निकले मुकाबला शुरू हुआ पीछे सब हट जाते हैं उस वक्त आपके साथ काफी लोग हो गए और आपका साथ देने लगे गवर्नर हाउस आपने घेरवा लिया मौरिक बयान करता है कि मुस्लिम बिन अकील है जब पहली जंग कोफा में हुई है और कोफियों ने साथ दे दिया था उस वक्त अगर चाहते तो मुस्लिम बिन अकील कोफे की दारुल इमारत का एक एक पत्थर उखड़वा कर फेंकवा देते और वही फौज भी शाम तक चली जाती मगर मशियत इलाही कुछ और है अगर तेमाम मुस्लिम चले आए और आ करके ठहर गए अब फिर उसके बाद दूसरा रुख बदलना शुरू कर दिया इबन जयाद ने बिकाऊ कल भी लोग थे दीन के नाम पर बिकाऊ आज भी लोग हैं दीन के नाम पर देख लिया था कि कोफा के लोगों को दौलत की जरूरत है इसलिए इनके सरबरा लोगों को खरीदा जाए इनके उन लोगों को खरीदा जाए जो अमामुन्नास में असर रसूख रख रहे हैं ये मिजाज यजीदियों ही से मिला है आज भी लोगों को कि अगर कौम को तबाह बर्बाद करना चाहते हो तो कौम के रहनुमाओं को खरीद लो अगर कौम की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहते हो तो कौम के रहनुमाओं का सौदा कर लो कौम बर्बाद हो जाएगी यजीदियों ने देखा इबन जयाद ने देखा कोफा के लोग बिकाऊ हैं बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया और सारे लोगों को कहा कि अपने मुतालकिन और असर रखने वालों को मना कर दो मुस्लिम बिन अकील का कोई साथ न देगा चुनाच रोक दिया जाता है हजरत मुस्लिम बिन अकील का कोई साथ नहीं दिया जब दे रहा है हजरत मुस्लिम बिन अकील को फिर घेरा गया और घेरने के बाद बड़ी सख्ती आप पर की गई मोहम्मद इबन अशास चंद सवारों को लेकर के आया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को घेरे में ले लेता है तलवारें चलती हैं हजरत इमाम मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे हैं मदीना तैयबा की तरफ रुख करके सलामत करते हैं ए नाना जान सलाम ले लो मुस्लिम पर कौन सी मुसीबत आई है तो मैं जानता हूँ ए नाना जान मगर मेरे भाई मेरे एतम पर मेरे यकीन पर मेरे खत पर मक्का से कोफा की तरफ चल पड़ेंगे उनके साथ ये जालिम का सलूक करेंगे ये हुकूमत और इकतेदार की लालच में किस तरह से दीन की आबरू के साथ खेल रहे हैं हजरत इमाम मुस्लिम ऐसी तलवार उनकी चली है कि मोहम्मद बिन अशाज भी पीछे हटता है और उसके बाद कहता है अच्छा मुस्लिम बिन अकील तुम अपनी तलवार रख दो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा यकीन मान लो हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें दारुल इमारत में ले चलेंगे गवर्नर हाउस में इमाम मुस्लिम रबी अल्लाह तला हो जख्मों से चूर चूर हो गए थे घोड़े से नीचे आ गए जमीन पर आना था इन लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद अपने अंडर में कर लिया इमाम मुस्लिम रबी अल्लाह तला ने अपनी तलवार नहीं दे रहे थे और मोहम्मद बिन अशाज छीन रहा था तलवार बड़ी जबरदस्ती के साथ उसने आपके हाथ से तलवार ली आप कहते हैं ए अशीफ ने अशास तुमने पहला धोखा मुझे दिया तुमने कहा था मुस्लिम बिन अकील तुम्हारी तलवार नहीं लूंगा और तुमने मेरी तलवार ले ली कहा मुस्लिम बिन अकील तुम्हें हम ले चल रहे हैं गवर्नर हाउस में गवर्नर हाउस में इबन जयाद के सामने जब ले जाया गया तो दो तारीखें बताई जा रही हैं एक तारीख तो ये बताई जा रही है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे में दाखिल होते होते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया था दूसरी तारीख बताई जा रही है कि इबन जयाद के सामने पेशी हुई जख्मों से चूर है परेशानी पर तलवार लग गई है खून बह रहा है इमामा शरीफ खून से भीगा हुआ है सर पर तलवार लग गई है और रीशे मुबारक से खून के कतरे गिर रहे हैं पूरा जिसम लहूलहान है मुस्लिम बिन अकील रबी अल्लाह तला हो इबन जयाद के सामने हुए तब तक किसी ने कहा ए मुस्लिम बिन अकील तुमने गवर्नर को सलाम नहीं किया हजरत मुस्लिम फरमाते हैं जालिम जालिम को क्या सलाम करेगा जालिम वो है मेरी जान का दुश्मन है मेरी याबरू का दुश्मन है उस जालिम को मैं जालिम सलाम करूंगा तब तक 
کہا چپ رہو تم ہمیں ظالم کہتے ہو کہا ہاں تمہیں میں ہی ظالم نہیں کہتا ہوں تمہیں قیامت تک دنیا ظالم کہتی رہے گی تمہیں مومنین ظالم کہتے رہیں گے تمہیں موتقدین اور مسلمین ظالم کہتے رہیں گے تم ظالم ہو اس سے زیادہ ظلم و ستم کا ماحول کیا ہوگا جو تم نے مجھ پر کیا ہے میں بلایا گیا تھا میں کوفہ میں خود نہیں آیا تھا ان لوگوں نے مجھے بلا کر کے اس طرح سے دھوکا دیا ہے ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر کے اس طرح سے میرے اوپر تیری جانب سے ظلم کروایا ہے اے کوفیو قیامت تک تم معاف نہ کیے جاؤ گے ابن زیاد کے سامنے جب یہ بیان دیا گیا ابن زیاد لرس جاتا ہے کسی ظالم نے کہا مسلم بن عقیل اپنے بھائی حسین ابن علی کو گالی دو آپ کہتے ہیں ظالم خبیص کوئی بھائی اپنے بھائی کو گالی دے گا وہ شہزاد رسول ہیں یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابن سیاب نے حضرت امام مسلم کو ڈانٹا اور جلادوں کا لے جاؤ اس کو قلعہ کی دیوار پر اور اس کی گردن مار کر کے سر کو نیچے پھینک دو حضرت امام مسلم فرماتے ٹھہر جا دو باتیں پہلے میری مان لے ایک بات تو یہ ہے ابن اشاس تو سامنے آ جا میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں میں فلاں کا سات سو درہم قرضہ ہوں اس کو تو ادا کر دینا اور میرے بھائی حسین ابن علی کو اطلاع پہنچا دینا کوفہ نہ آئے اور میری لاش کو دفن کروا دینا ان تینوں باتوں کو تو اپنے ذمہ لے لے ابن اشاس نے لیا اپنے ذمہ امام مسلم کو قلعے کی دیوار پر لے جایا گیا امام حسین کے نام پر اس کوفہ کی راہوں میں یہ پہلا شہید ہے جو کوفہ کے فصیل کی دیوار پر لے جا کر کے امام حسین کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے حضرت امام مسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور سلام عرض کیا نانا جا اپنے اس بیٹے کے سلام کو قبول کر لو اے بھائی جان کوفیوں نے دھوکا دے دیا ہے اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں تلوار دشمن کی چلی فضا میں بلند ہوئی سر جدا ہو گیا ان اللہ و ان علیہ راج ہون حضرت امام مسلم کا شہید ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا ہے گھروں میں کوحرام مچ جاتا ہے شریف رو پڑتے ہیں پوہوں کی آہیں نکل آتی ہیں یہ میرے مولا ان لوڈوں کی حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہی لوڈوں کی حکومت کے تعلق سے بعض بعض صحابہ بھی رت کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسے ہی لوڈوں کے حکومت کے تعلق سے نبی کون نے خبر دی تھی اے پروردگار حفاظت فرما کوفہ کی سرزمین پر نماز رسول پر ظلم ہو رہا ہے اس طرح سے ستایا جا رہا ہے مہمان بنا بلا کر کے اور مہمان بنا کر کے حضرت امام مسلم شہید ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن اشاس نے دو وعدہ پورا کیا تھا ایک تو حضرت امام علی مقام کو خبر پہنچا دیا تھا اور دوسرے سات سو درہم قرضہ بھی ادا کروا دیا تھا لیکن تیسری لاش یعنی جس میں پاک کے دفن کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ آپ کو فصیل کے پاس دفن کیا گیا یا میدان میں دفن کر دیا گیا یا کسی کے حوالے کر دیا گیا مختلف روایتیں آئی ہیں حضرت امام مسلم شہید ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد بیٹھا اپنے گورنر ہاؤس میں تو باتیں ہونے لگی کسی نے کہہ دیا کہ گورنر مسلم کے ساتھ مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے فوراً گورنر نے منادی کروا دی کہ ندا دے دو پورے کوفہ شہر میں کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں ہوں وہ دار العمارت گورنر ہاؤس میں لا کر کے پیش کیے جائیں اس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ سہم گئے ڈر گئے حضرت امام مسلم کے دونوں بچے قاضی شرح کے گھر تھے قاضی شرح نے طبیعت کے تھے انہوں نے جب سنا کہ اس طرح سے بچوں کے تعلق سے اعلان ہوا ہے تو ان کا دل ہل گیا دونوں بچے قاضی شرح کے گھر سو رہے ہیں معاملہ کیا ہو گیا بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے آٹھ سات سال کی عمر نو سال اور سات سال کی عمر بتائی جا رہی ہے ان بچوں کی دونوں بچے سوئے ہوئے تھے کہ رات کی تاریخی میں قاضی شرح بچوں کے پاس پہنچے اور رونے لگے زارو قطار آنسو بہنے لگے بچے اٹھ پڑے پوچھ پڑتے ہیں اے ہم کیا بات ہے اے چچا کون سی مصیبت آئی ہے انہوں نے دست شفقت بچوں کے سر پر پھیرا بچوں نے کہا اس طرح سے سر پھیرنا تو ریت ہے یتیم ہو جانے کی اس طرح سے ہاتھ کا پھیرنا تو پتا چل رہا ہے کہ بات نہیں رہ گئے اتنا کہنا تھا کہ قاضی شرح کی آنکھیں بہ برسنے لگی روتے ہوئے گمبھی ردی ہوئی آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ کے شہزادوں تم یتیم ہو گئے ہو تمہارے باپ کے ساتھ کوچیوں نے بگا کیا شہید کر دیا گیا اتنا سننا تھا نازوں کے پالے شہزادے باپ کے دامن سے لپٹ لپٹ کر آنے والے شہزادے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اپنی پیشالی کو زمین پر مارنے لگتے ہیں میرے مولا میری ماں تو پہلے جدا ہو گئی مجھ سے میرے باپ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا میرے مولا ہم نہیں جانتے تھے کہ راستے میں باپ کے ساتھ اس طرح مصیبت آئے گی ورنہ صحیح کہہ رہے تھے موت کی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے نہ آئے ہوتے تو یہ مصیبت ہم کیوں دیکھتے لیکن میرے باپ جب نہیں رہے تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے دونوں بچے ہو رہے ہیں آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے یقین 
तीन बच्चे हो तो आपका दिल कैसा हो जाएगा लाख जागाते हो मगर निगाह पड़ेगी तो आपको बोलना पड़ेगा हर किस्मत ये बच्चे यतीम हो गए हैं न इन बच्चों की माँ है न इन बच्चों का कोई बाप है किस तरह से आपका दिल पसीजेगा ये मुसाफिर हैं कुफा की सरदबील पर है खानदान छूटा हुआ है अपना शहर छूटा हुआ है अपने भाई बंग छूटे हुए हैं अपने रिश्तेदार छूटे हुए हैं इन बाप का दामन छूट गया है शहादत की खबर मिल रही है उनके दिल से पूछो उन पर क्या गुजरी होगी रो रहे हैं काजी सुरेह ने कहा मेरे शहजाद तो रो नहीं तुम्हारी भी जान के दुश्मन लाले पड़े हुए हैं ऐसा करो शहजादो कि एक काफिला जा रहा है उस काफिला के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मदीना मनवरा रवाना कर दो चले जाओ और ताकि तुम्हारी जान बच जाए वरना मेरे लिए भी खैर नहीं है और तुम्हारी भी जान के दुश्मन हो गए हैं कूफी वो दोनों बच्चे खामोश रहते हैं काजी साहब ने अपने लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो ऐसा करो कि सुनो जो तजारती काफिला मदीना की तरफ जा रहा है इन शहजादों को ले दो तुम और जब चाद निकल आए काफिला को देखो तो ले जाकर के तुम मिला दो उस काफिला में ये बच्चे चले जाएंगे काफिला वालों से बता दोगे तो उनका लिहाज भी करेंगे अगर मैं इनको लेकर के जाता हूँ कई हुकूमत के आदमियों ने मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी और तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़ा लूंगा काजी सुरेह ने अपने बच्चे के हवाले कर दिया दोनों शहजादे रोते हुए वही कूफा है जब आए थे कूफा में तो पाँव धो करके पिया जा रहा था वही कूफा है आज निकल रहे हैं किस तरह से अपने बाप की शहादत सुन करके ये दोनों बच्चे आंखें भीग जाती हैं कदम उठ नहीं रहे हैं घर से निकलते हैं थोड़ी देर चलने के बाद काफिला दिखाई देता है काजी सुरेह के बच्चे ने कहा वो देखो शहजादो काफिला है दौड़ करके मिल जाओ रास्ता बता दिया पीछे हो गए वो दोनों शहजादे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन काफिला नहीं मिल रहा है आगे चल रहे हैं काफिला निगाहों से गायब हो गया आगे चल रहे हैं जमीन तय नहीं हो रही है दोनों बच्चे रात भर चलते रहे इधर से उधर दौड़ते रहे जब सुबह का सफेदा फैला तो वही जमीन थी जो कल वाली है वही जमीन थी जिस जमीन पर चले हैं हाय किस्मत की लिखी हुई बात वो दोनों शहजादे सहम जाते हैं सुबह का सफेदा है प्याज की शिद्दत है गर्मी पड़ रही थी प्याज की शिद्दत की बुनियाद पर थोड़ी देर आगे बढ़े थे एक चश्मा दिखाई दे रहा था उस पानी के चश्मा पर दोनों शहजादे पहुंच गए और पानी पिया पानी पीने के बाद रू किया नमाज अदा की रो रहे हैं रोते रोते एक शाह भाई ने दूसरे भाई से कहा ऐसा करो कि चिहू छुप जाओ अगर इस तरह का मामला हुआ तो बड़ा दिक्कत पेश आएगा इसी ने हमें देख लिया चुनान चो दोनों शहजादे वहीं छुप जाते हैं और छुपने के बाद उनकी तस्वीर पानी की सतह पर दिखाई दे रही है एक कनीज पानी भरने के लिए आई उसने देखा कि पानी की सतह पर दो बच्चों की तस्वीर दिखाई दे रही है जब निगाह उठा करके आगे देखा तो खो में देखती क्या है दोनों शहजादे हैं और इधर अगर ते मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तला नो के शहजादों के ताल्लुक से ऐलान हो गया कि तलाशो उनको किसी तरफ निकल गए हैं वो शहर से बाहर न जाने पाए तलाशने वाले भी आ गए हैं वो लौंडी पानी भरने के लिए आई थी करीब जाती है जाने के बाद पूछा बेटो कौन हो सच्चे थे सच्ची बात बोल गए कि हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों यतीम हैं इतना सुनना था वो लौंडी दौड़ी दौड़ी अपने मालिका के घर गई और जाकर के बताया उसकी मालिका मोहिब्य अहले बैद थी खातून जन्नत का नाम हरदम लेती रहती थी नदी कौन है इनके शहजादों से बड़ा प्यार था वह औरत भागती दौड़ती आई और दोनों शहजादों को ले लिया दोनों शहजादे चलने से तो सहम रहे थे लेकिन औरत नहीं मान रही है नहीं शहजादो चलो मेरे घर चलो और चली जाती है और जब घर लेकर के दोनों शहजादों को पहुंचती है नहलाती है कपड़े बदल दिया दूध पिला दिया सर पर अपने हाथ को सुला रही है शहजादो फातमा के चमन के फूल और घबराओ नहीं इन जालमों का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा तुम अली के शहजादे हो रसूल्लाह के नूर हो बात प्यार दे रही है दोनों शहजादों को और प्यार दे करके घर में सुला देती है उसका शौहर हारिस नाम करके था उस जालिम ने सुन लिया था कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम के दोनों शहजादे गायब हो गए हैं जो लेकर के दोनों को आएगा इनाम वो एक राम पाएगा इनाम की लालच में यह जालिम दिन भर सरगर्दा रहा तलाशता रहा जब शाम को घर आया तो पूछ लिया बीवी ने कहा थे दिन भर कहा तुम्हें नहीं पता हुकूमत की जानब से ऐलान हुआ है कि मुस्लिम के दोनों शहजादे भाग गए हैं अगर मिल जाए दोनों शहजादे तो बड़ा इनाम मिलेगा जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा तुम्हें नहीं मालूम है तब तक औरत का कलेजा सहम गया औरत कांप गई उसने चम समझाना शुरू किया वो अली के 
اعمال ہیں فاطمہ کے نور نظر ہیں رسول اللہ کے شہزادے ہیں یہ لوگ دنیا بنانے کے لیے رسول کے شہزادوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخت برباد نہ کرو وہ کہتا ہے نادان ہے تو ہم کو سمجھاتی ہے زندگی کا نقشہ بدل جائے گا اگر مسلم کے شہزادے ہمیں مل جائیں تو عورت ڈر رہی ہے کھلا پلا کر کے شوہر کو سلا دیتی ہے جس کمرے میں دونوں شہزادے تھے اس کمرے میں تالا لگا دیا رات کی تاریخی بڑھتی چلی گئی جب تیسرا پہر ہوا تو دونوں شہزادے اٹھ پڑے ایک دوسرے کو جگایا اور جگانے کے بعد رونے لگے روتے روتے دوسرے سے ایک دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نانا جان ابھی کہہ رہے تھے میں نے دیکھا ابا حضور سامنے کھڑے ہیں نانا جان پوچھتے ہیں مسلم بن عقیل دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑے ہو اور کرتے ہیں اے نانا جان ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے آپ سے مل جائیں گے آقا کریم کا چہرہ ہم نے دیکھا میرے سرکار کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے چھوٹا بھائی بول پا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اب شاید زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اب شاید دونوں بھی اس دنیا سے چلا جانا ہر رو رہے ہیں روتے روتے آواز بلند ہو جاتی ہے ہاری سور ہاتھا اٹھ پڑتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے بتا یہ رونے کی آواز بچوں کی کیسی آ رہی ہے بیوی نے کہا محلے کے بچے روتے ہوں گے سو جائیں گے کہا نہیں تو ایسا لگتا ہے میرے بغل کے کمرے میں بچے رو رہے ہیں اٹھا اس نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے توڑ دیا تالا دروازہ کھولا تو دونوں شہزادے موجود ہیں نور سا چہرہ چمک رہا ہے نور کی بارش ہو رہی ہے شہزادے دیکھ کر کے سہن جاتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر میں یہ اس ریت کہاں سے آ گیا اس نے کہا تم کون ہو پھر یہ بول پڑے ہم مسلم بن یقین کے دونوں یقین ہیں اتنا سننا تھا ظالم نے دونوں پر اپنے دونوں ہاتھ کو بہایا اور زلفوں کو پکڑ کر کے گھسی تھا اور اپنے پکڑ لیا خبردار شہزادے رسول ہے ہاتھ نہ لگانا کرنا دان تو ہمارے گھر میں ان بچوں کو رکھے ہوئے ہیں اور میں دن بھر سر سرگردہ تھا پریشان تھا سویرے سویرے میں ان دونوں کا سر لے کر پیش کروں گا تو انعام کی بارش ہو جائے گی عورت کہتی ہے نہیں نہیں ان دونوں کے تعلق سے ایسی باتیں نہ سوچ تیری آتما برباد ہو جائے گی یہ مظلوم ہیں یتیم ہیں یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں نہیں نہیں ہونے نہیں دوں گی میں اپنے سامنے وہ کسی طرح سے روکتی ہے دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں دن کا اجالا پھیلتا ہے ظالم نہیں مانتا ہے دونوں بچوں کو نکالتا ہے اور قدم پکڑ رہی ہے ٹھوکر دے دیتا ہے تلوار سے مارتا ہے زخمی ہو جاتی ہے اور کا سر پھٹ جاتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے یہ ظالم دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے پوچھ رہے ہیں دونوں بچے مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں نے کون سا جرم تمہارا کیا ہے میرے باپ نے کون سی دشمنی کی ہے تم لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا مجھے بھی قتل کر رہے ہو خدا کی قسم آج اگر ہمیں چھوڑ دو تو قیامت کے دن رسول اللہ اپنے نانا سے ہم تمہیں نجات کا پروانہ دلا دیں گے زمین ہل رہی ہے آسمان کانپ رہا ہے سورج کی شرائیں تو ہو رہی تھی پھیل رہی تھی مگر سورج کی کرنے مدھم ہو رہی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے پروردگار یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے رب کی طرف سے نگاہ آتی ہے میرے فرشتوں دیکھ لو یہ میری مشیت ہے یہ میرا امتحان ہے میرے بندوں کے لیے اور میرے سادر و شاکر بندے ایسے ہی امتحان دیا کرتے ہیں ان اللہ ہم صابرین ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہر فراق کے کنارے لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے نہر فراق لہریں لے رہا ہے اس ظالم نے اپنی تلوار کو بلند کیا تو بھائی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے دونوں آنکھوں کو شہزادے بند کر لیتے ہیں اس ظالم کی تلوار بلند ہوتی ہے بڑا بھائی بول پاتا ہے پہلے میری گردن پر تلوار مار میں اپنی آنکھ اپنے بھائی کو تاپتا ہوا نہ دیکھو دوسرے نے کہا ظالم مجھے مار دو میں کیسے دیکھوں گا یہ سات اور نو سال کے دونوں بچے شہید کیے جاتے ہیں ظالم نے شہید کرنے کے بعد جسموں کو دریا میں ڈال دیا سر کو اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر کے دیوانے کتے کی طرح سے ہاتھ کا کام تھا گورنر ہاؤس میں پہنچا کہا اے ابن سے آج میں یہ یقین کے بچوں کا سر لایا ہوں دیکھو خدا کا انتقام کیسا ہوتا ہے خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لیتی ہے ابن سے آج بھڑک اٹھا اس نے کہا حرام زادے حرام اور مردود میں نے تو یہ کہا تھا مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ اگر یزید امیر شام نے مجھ سے زندہ مانگ لیا تو میں کیا کروں گا حرام خور تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا حرام خور نہیں دیکھو خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لے رہی ہے یہ کاپ کیا گورنر مجھے معاف کر دیا جائے کہا ظالم تجھے معاف نہیں کیا جائے گا ابھی میں بتاتا ہوں تجھے سزا کیسی دی جاتی ہے اس ظالم کو لے جاؤ اور اس کے جسم کو گاڑ دو زمین پر اور اس کی گردن کاٹ دو اور خوخار کتوں کو چھوڑ دو اس طرح سے اس کو سزا دو ہار اس جو دنیا بنانے کے لیے مسلم کے یتیموں کو شہید کیا تھا اس طرح سے خدا کا انتقام ہوتا ہے اور رب اپنے مظلوم بندے کی طرف سے ظالم کو یہ انتقام لے لیتا ہے ظالم سے کہ ہار اس گاڑ 
مار دیا جاتا ہے اس میں سر پر دہی ڈال دی جاتا دیا جاتا ہے خوخار کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں ناچ ناچ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں تاپ تاپ کر کے مر رہا ہے مسلم کے شہزادے تو جنت میں گئے یہ ظالم جن کی بنیاد پر جہنم کا راستہ لے لیتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ نہرے پر رات کا پانی امام نے حسین نے کیوں نہیں پیا اور نہیں ملا میں عرض کرتا ہوں وہ پیتے کیسے ان میں ان کے شہزادوں کا خون تیر رہا تھا مسلم کے شہزادوں کا جسم نہرے پر رات میں تیرا ہے آلے رسول کے حلق کے نیچے وہ پانی کے حضرت مسلم کے یتیموں نے یتیم کو بلندی دے دی حضرت مسلم کے یتیموں نے یتیموں کو وقار دے دیا حضرت مسلم کے یتیموں نے حضرت مسلم کے دونوں یتیموں نے یہ ذہن و فکر دے دیا کہ اگر اسلام کی آبرو کے خاطر یتیمیت کے ماحول میں جان تمہیں دینا پڑے تو مسلم کی یتیموں کو یاد رکھ لینا ہم کو بننا ہے انسان رہے مندل دوستوں ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے یہ قصے لطیف ہی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باپ تھا یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ